হ্যালো ফ্রেন্ডস আসসালামু আলাইকুম আজকে আমি আপনাদেরকে এই সুন্দর ডিজাইনের বেবি স্কার্টটা কাটিং এবং সেলাই করে দেখাবো তো আপনারা পুরো ভিডিওটি মনোযোগ সহকারে দেখবেন তাহলে আশা করি খুব সহজে শিখে নিতে পারবেন তো এখানে আমি কাপড় নিয়ে নিয়েছি এক কালার কাপড় কুচি দেওয়ার জন্য আর এটা হচ্ছে প্রিন্টের কাপড় তো আমি প্রথমে প্রিন্টের কাপড়টাকে আপনাদের ভাস করে দেখাচ্ছি প্রথমে এইভাবে আড়াআড়ি করে দুই বাস করে নিবেন দুই বাস করে নেওয়ার পর তো আপনারা ভালো করে খেয়াল করুন এবং কীভাবে ভাসটা দিলাম দুই বাস করে নিয়েছি আমরা এখানে তো দুই বাস করে নেওয়ার পর এরপর এটাকে কোনাকুনি করে ভাস করতে হবে তো আমি এভাবে কোনাকুনি করে ভাস করে নিলাম তো এটা আমি কাটিং করব আমরালা ফ্রকের মতো তো এরপর হচ্ছে প্রথমে আমি কোমরের মাপটা দিব তো কোমরের মাপ এখানে হচ্ছে বারো তো আমার দশ ইঞ্চি ছিল দশ ইঞ্চি থেকে আমি দুই ইঞ্চি বেশি নিয়েছি তো আপনারা আপনাদের বেবিদের কোমরের মাপটা বা হিপের মাপটা যতটুকু তার থেকে আরও দুই তিন ইঞ্চি বেশি নিয়ে নেবেন এর কারণ হচ্ছে ডিজাইনটা একটু ভিন্ন রকম হবে তো সেই জন্য আর কি একটু বেশি নিতে হবে এরপর হচ্ছে এখন আমি লম্বা এখানে দশ ইঞ্চি নিয়ে নিচ্ছি তো একইভাবে এখানে দশ ইঞ্চি এভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দাগ দিয়ে নিতে হবে তো আপনি খেয়াল করুন আমি কীভাবে দাগটা দিয়ে নিচ্ছি তেভাবে করে দাগ দিয়ে দাগ দিয়ে নিলে আপনাদের কাপড়টা সমান থাকবে তো এরপর হচ্ছে আমি এখন দাগ দিয়ে নিলাম এখন আমি কাপড়টা দাগে দাগে কাটিং করে নিচ্ছি তেভাবে করে আমি দাগে দাগে কেটে নিলাম তো এখন আমি কীভাবে ভাজটা দিব সেটা আপনারা খুব ভালোভাবে খেয়াল করবেন তো এভাবে করে আমি পুরো কাপড়টা এখন খুলে নিয়েছি এখন প্রথমে হচ্ছে এক সাইড থেকে আমি একটা ভাজ নিয়ে আরেকটা ভাজ হচ্ছে উপর দিকে দিয়ে দিচ্ছি তেভাবে করে একটা ভাজ উপরে নিতে হবে আর একটা ভাজ নিচে দিতে হবে এই জন্য আমার কিছু কাপড় বেশি নিয়েছিলাম আমি এরপর হচ্ছে এখানে এভাবে রাউন্ড করে দাগ দিয়ে নিতে হবে তো আমি আবারও দেখাচ্ছি আপনার এভাবে রাউন্ড করে দাগ দিয়ে নেবেন এরপর হচ্ছে আমি দাগে দাগে এখন আমি কাপড়টাকে কেটে নিচ্ছি এখানে এক্সট্রা কাপড়টাও আমি কেটে নিচ্ছি তো এরপর এখন আমি কোমরের বেল্টের কাপড়টা আপনাদের কাটিং করে দেখাবো তো কোমরের বেল্টের জন্য আমি এখানে কাপড়টাকে চার বাস করে নিয়েছি এখন আমি এখানে আড়াই ইঞ্চি করে অর্থাৎ চার বাজে এখানে আড়াই ইঞ্চি হবে আর দু বাজে হচ্ছে পাঁচ ইঞ্চি তো আমি এইভাবে কাপড়টাকে কাটিং করে নিলাম এখন আমি এখানে যে কোমরের মাপটা আছে সেই মাপে এরপর হচ্ছে কাপড়টা কাটিং করব তো কাপড়টা হচ্ছে আরও এক্সট্রা কিছু কাপড় নিতে হবে এর কারণ হচ্ছে এখানে ভাজ দিয়ে সেলাই হবে তো সেই জন্য আমি বাড়তি কিছু কাপড় এখানে নিয়ে নিলাম এখন আমি আপনাদের এটা সেলাই করে দেখাবো তো হচ্ছে কাপড়টা প্রথমে আমি কুচির জন্য এরকম কাপড় কেটে নিয়েছি চড়া এখানে আমি আড়াই ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় নিয়েছি আর লম্বাটা হচ্ছে আপনারা ঘের যতটুকু আছে স্কার্টের তো ঘের যতটুকু তার থেকে ডাবল নিলে লম্বা কুচিটা বের হয়ে যাবে তো ডাবল থেকে যদি আরও বেশি কুচি আপনারা দিতে চান তাহলে আরও বেশি করে কাপড় নেবেন তো এখানে আমি টুকরাগুলোকে জোড়া দিয়ে নিচ্ছি তো একইভাবে আমি আরেকটা টুকরো এখানে জোড়া দিয়ে নিলাম হচ্ছে তিনটা ভাজ কাপড় আছে তো প্রথম দুইটা ভাজ কাপড়কে আমি এভাবে সেলাই করে নিচ্ছি আর নিচের যে কাপড়টা আছে সেটা আমি সেলাই করছি না সেটা পেছনে থাকবে তো উপরে যে দুই বাস কাপড় আছে সেটা আমি সেলাই করে নিলাম আপনার খেয়াল করুন তেভাবে করে সেলাই করে নেওয়ার পর এখন হচ্ছে আমি এই সাইডটাতে কুচি দিব তো প্রথমে আমি কুচির যে কাপড়টা আছে সেটাকে সেলাই করে নিচ্ছি প্রথমে একটা বাস দিয়ে তারপর আরেকটা বাস দিয়ে এক সাইড থেকে সেলাই করে নিচ্ছি এভাবে সুন্দর করে সেলাই করে নিতে হবে তো 
তো সেলাই শেষ হয়ে গেল এখন আমি এই কাপড়টা কুচি দিব তো কাপড়টা কুচি দেওয়ার জন্য প্রথমে এখানে প্রিন্টের যে কাপড়টা আছে সেই কাপড়টাকে সোজা করে নিয়েছি আমি আর এখানে এক কালার যে কাপড় আছে অর্থাৎ যেটা দিয়ে আমি কুচি দিব সেই কাপড়টা আমি উল্টো করে নিয়েছি আপনারা খেয়াল করুন এখন আমি উপরের কাপড়টা কুচি দিয়ে নিচ্ছি নিচের কাপড়টা আমি কুচি দিব না শুধুমাত্র আলতো করে ধরে উপরে যে কাপড়টা আছে সেটা কুচি দিব আর নিচের কাপড়টা নিচের দিকে টেনে ধরে রাখব তো এভাবে করে একই নিয়মে আমি পুরো গেটটাতে কুচি দিয়ে নিচ্ছি ফ্রেন্ডস আপনারা যারা এখন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এবং পাশে থাকা বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন তাতে করে আমি নতুন নতুন যে ডিজাইনের ভিডিওগুলো আপলোড দেব সেগুলো আপনারা খুব সহজেই নোটিফিকেশনের মাধ্যমে পেয়ে যাবেন এরপর একই নিয়মে আমি পুরো যে গেটটা আছে স্কার্টের সেইটাতে কুচি দিয়ে নিচ্ছি এভাবে করে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ধরে কুচি দিতে হবে নিচের কাপড়টা আপনারা ধরে রাখবেন নিচের কাপড়টা ডান হাত দিয়ে ধরে এবং উপরে যে কাপড়টা আছে সেই কাপড়টা এভাবে করে কুচি দিতে হবে আমি একই নিয়মে কুচিগুলো দিয়ে নিচ্ছি এরপর হচ্ছে এই কুচুগুলোর উপরে আমাকে একটা চাপ সেলাই দিতে হবে চাপ সেলাই দিলে কুচুগুলো খুব সুন্দরভাবে বসে যাবে তো এই জন্য প্রথমে হচ্ছে কাপড়টাকে আমি এক সাইড থেকে এভাবে ধরে নিব অর্থাৎ কুচিগুলোর উপরে চাপ সেলাইটা হবে না হচ্ছে প্রিন্টের যে কাপড়টা আছে সেই কাপড়টার উপরে চাপ সেলাই দিয়ে নিতে হবে একদম কর্নারে সেলাইটা দিয়ে নিতে হবে ফ্রেন্ডস আপনারা যদি এরকম ডিজাইনের কোনো ধরনের আইটেম শিখতে চান অথবা সেলাইয়ের যে কোনো ধরনের আইটেম শিখতে চান তাহলে সেটা জানিয়ে আমাকে কমেন্ট করবেন তাহলে আপনাদের সেই অনুসারে আপনাদের পছন্দ মতো আমি ভিডিও তৈরি করব ভিডিও তৈরি করব দেন আপনারা দেখে শিখতে পারবেন তো একইভাবে ঘুরিয়ে ঘুরে কুচিগুলার কুচিগুলোর উপরে কিন্তু আমি সেলাইটা দিচ্ছি না আমি কাপড়ের উপরে সেলাইটা দিয়ে নিচ্ছি তো সেলাই শেষ হয়ে গেল এখন হচ্ছে এখানে যে কুচিগুলো দিলাম সেই কুচির এখানে একটু কাপড় আবার জয়েন্ট করে নিতে হবে নিচের উপরে যে দুইটা প্যাট আগে জয়েন্ট করেছি সেইভাবে জয়েন্ট করে নিতে হবে তো আমি জয়েন্ট করে নিয়েছি এখন হচ্ছে উপরে বেল্টের কাপড়টাকে জয়েন্ট করতে হবে তো বেল্টের কাপড়টা জয়েন্ট করার জন্য প্রথমে হচ্ছে বেল্টের কাপড়টা দুই সাইড আগে সেলাই করে নিতে হবে সমান মাপ দেওয়ার পরে এক্সট্রা যে কাপড়টা থাকবে সেটুকে আমি এখানে সেলাই করে নিচ্ছি দুই পাশে সেলাই করে নিতে হবে এরপর হচ্ছে এখন আমি এভাবে কাপড়টা ধরে নিয়েছি স্কার্টের যে কাপড়টা আছে ধরে নেওয়ার পরে এক সাইডে আমি একটু দাগ দিয়ে নিলাম দাগ দিয়ে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে এখান থেকে আমি বেল্ট সেলাইটা শুরু করব তো এখন আমি দুইটা কাপড়ই কিন্তু উল্টে নিয়েছি বেল্টের কাপড়টা প্লাস হচ্ছে স্কার্টের যে কাপড়টা আছে সেই কাপড়টা আমি দুইটাই উল্টে নিয়েছি উল্টে নেওয়ার পর এখন আমি সেলাই করে নিচ্ছি তো একইভাবে এভাবে সেলাই করে নিতে হবে সেলাই করে নেওয়ার পর এইখানে হচ্ছে একদম আমি যেখানে দাগটা দিলাম সেই দাগ পর্যন্ত হচ্ছে এটার আরেকটা যে অংশ আছে সেই অংশটা এখানে এনে মিলাতে হবে
তো এরপর হচ্ছে এতটুকু সেলাই হলো এখন আমি কাপড়টাকে উল্টে নিয়ে এরপর হচ্ছে এখানে যে সোজা পাশটা আছে সেখানে সেলাইয়ের উপরে ভাস করে তারপর হচ্ছে এখানে আরেকটা সেলাই দিয়ে নিচ্ছি তো একইভাবে ভাস করে এখানে সেলাই করে নিতে হবে তো আমি সুন্দরভাবে এখানে সেলাই করে নিচ্ছি তো এখানে বেল্টের ভিতরে আপনারা ফিতা দিয়ে নিতে পারেন অথবা রাবার দিত রাবারও দিতে পারেন তো ফ্রেন্ডস আজকে ভিডিওটি আপনাদের কেমন লাগলো আপনার এবং আপনারা কতটুকু শিখতে পারলেন সেটা জানিয়ে আমাকে কমেন্ট করবেন ভিডিওতে লাইক দেবেন এবং ভিডিওটি শেয়ার করবেন তো আপনারা ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ